大家好，整修房子的安排呢，有些事情可以利用零碎的时间做哈，就像这窗户上的铁条，得先进行清理铁锈后呢，才有办法进行重新上漆啊。经过时间洗礼的铁条呢，生锈的蛮严重的，还得先涂上红单底漆啊。背面墙壁上单纯只是单面的窗户哈。正面则还有分上下层啊，上层的用意则是气窗啊，只是气窗的用途没有真正的派上用场，毕竟没有再装上纱窗呢、啊，透光照明则是很有效的用法了。拍摄整理房舍影片的原因呢、啊，是觉得庭院可以进入整体规划中了，整理过程呢会遇到的问题与麻烦是影片的重点啊。至于技术性的问题，要再进行说明的话呢，实在非常费工哈、哦。这也都有更专业做法的影片的，因此就只是提供工序上安排的参考了。整理房子的时候呢，跟念书或是种菜的逻辑还蛮像的，有些科目或是事情呢，比较需要长时间做，效果才会比较好。比如说只有十分钟可以使用呢，那就别想搞懂一个大定理哈、哦，拿去背单字啊，效果会比较好。而清楚这种铁锈石呢，钢刷大小约比铁条的直径三倍大就够用了，一根钢刷哈、哦、就可以打通关，清理十几组的窗户了。清理时呢，戴上口罩可以防尘，如果没有。护目镜可以使用呢，眼睛的位置就尽量比刷除铁锈的位置高了。还有可以避免铁锈灰尘往身上靠，另外避免生锈的现象继续发生啊、哦。外侧一样得将铁锈清除干净了，清除干净后可以再用除尘刷再少刷一遍哈、哦。而要避免继续生锈，得先进行涂刷。红单底漆啊，在上了红单底漆后呢，铁条的样子就会有很大的差别了。如果窗户铁条已经是不锈钢的结构呢，就可以省掉这个步骤啊。外层的防火箱因为还没有进入清理哈、哦，山不转路转，路不转就靠人转了、啊。外层的位置呢，就只需要将手伸出去刷，只是搞不懂哈、哦。为何有人呢一直叫我要到外面去涂刷才刷得到？涂刷红单时呢，这种调和底漆会比较黏呐、啊。通常建议，如果不好涂刷呢，则可以添加松香水稀释一下。个人是建议直接加松香水会好刷许多啦。但是添加松香水时呢，只需要先少量进行搅拌哈。马上就会有降低过年的状态了，而涂刷过程呢，松香水的感觉就像酒精一样有挥发性啊。涂刷一阵子后，又会变脸的感觉了，就可以再添加一次松香水，刷起来马上就顺手许多。而外层要这样进行涂刷呢，右撇子的人就可以从左刷到右边了。最右边的那根铁条呢，等全部干燥后再补上就好。反之呢，左撇子的人就从右刷到左啊，会比较顺手啊。另外，因为涂刷这种调和漆呢，时间的安排最好利用零散的时间清理完铁锈，再利用有比较长的时间哈、哦、一起涂刷了，可以省掉分多次涂刷时呢，还得清理刷子上。底漆的麻烦跟时间，接着是整理客厅正面的插曲啊。气窗上的小窗户呢，连小孩子看的都觉得小巧可爱哈、哦。下方的窗户呢，则是利用上下卡榫进行开关呐、啊。侧边的墙壁上出现了土风，用泥土筑草的状况，这在乡下的房子很容易见到啊，也是整修时呢，不断跑出。拖延进度的杂事哈，不过呢，要清除泥土做的巢穴不难呐、啊，拿一支螺丝起子就可以轻松刨掉了
，刨掉之后呢，打通关的钢刷呢，就可以再度派上用场哦。铁锈都可以刷的，泥土自然也不是问题、啊。而这一组窗户的杂事还没完哈、哦，窗户根本拿不出来啊，才发现这侧边多钉上了木条，加强固定啊。大概没有想到哈，多年之后呢，有人会想把窗户拿下来吧？借用了种菜挖洞的工具哈，就可以拆除钉住的木条啊。事后越想越奇怪哈，这当初一定是便宜形式啊，为了方便将窗户装上去哈，少做了一道流程啊。遇到台风时，窗户被吹下来，才钉上木条进行补强。幸好在练功房不是白呆的哈，日后只要在下方补点水泥呢，就可以加强固定，也方便拆卸了。终于可以进入清理的最后一道工序了，利用钢刷清理一下卡榫与土风巢穴留下的泥土了，就可以看到清理的初步效果了。而验收的工作呢，一样是由隔壁的小黑狗哈，小黑真的很像电影中的警察、啊，问题解决完了就出现了，打声招呼后呢，就又到一旁呼呼大睡了。最后从电工房正面外侧来看一下红单底漆与上漆后的效果。首先看到的这窗户下方已经上完红单底漆啊。感觉已经改善不少哈，不过别偷懒呐，只上了红单底漆哈。红单底漆是要保护铁条，防止铁条继续生锈啊。而在上油漆呢，则可以保护红单底漆啊。不过两者颜色近看的时候，如果非常接近呢，有覆盖不过去的现象哈，得站远一点才看得出差异。那就是外层棕色的红色调色漆呢。在倒出来之前，搅拌的不够均匀呐、啊。搅拌均匀后呢，近看也可以看出颜色的差异啊。以上是电工房尝试经验分享，谢谢收看。